It has been a million dollar question what is next adutathu enna enbadu nam namak ullathile irukkira or mega periya kelviyagave irukkirathu many time we ask this question again and again in our life anega velugalile nammude vaalkil indha kelviyai nam thirumba thirumba kekkirom what is next adutthu enna what is next adutthu enna my dear brother my dear sister en arumaiyana sagodhani sagodhari there was a mighty king ஒரு அரும் ஒரு பெரிய ஒரு ராஜா இருந்தார் His name was Nebuchadnezzar அந்த ராஜாவினுடைய பேர் நெபுகாத்னேசர் He was able to make an empire for his name தன்னுடைய தான் தன்னுடைய நாமத்திற்கு ஒரு பெரிய ராஜ்யத்தை அவனால் உருவாக்க முடிந்தது He was able to build a big wall around his capital தன்னுடைய தலை தலை நகரத்தை சுற்றி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மதிச் சுவரை அவனால் கட்ட முடிந்தது He was able to build the hanging garden அவனால் தொங்கும் தோட்டத்தை கட்ட முடிந்தது Then he asked a question பின்பு அவன் ஒரு கேள்வியை கேட்டான் What shall be here after இதற்கு பின்பு நடக்க போவது என்ன what shall be here after இனி சம்பவிப்பது என்ன what is next அடுத்து என்ன my dear brother my dear sister என் அருமையான சகோதரி சகோதரியே the whole world is asking this question இந்த முழு உலகமுமே இந்த கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது what is next அடுத்து என்ன what is next அடுத்து என்ன my dear brother my dear sister என் அருமையான சகோதரி சகோதரியே this question may be in our hearts நம்முடைய இருதயங்களில் இந்த கேள்வி இருக்கலாம் bible has got the answer for this question what is next adutthu enna endru kelvikku vedam ungalku vidai alikkirathu everything that happens in this world happens as it was promised by god devanal vaakku thandapattu padiye than ulagathil nadakkira ella kaaryangalum nadandu kondirukkirathu kingdoms came and kingdoms fell rajyangal vandala rajyangal veendana kings rose up kings died rajakal elundargal rajakal marithargal everything happened happened as it was prophesied deerka darshanathil uraitha padiye ella kaaryangalum sambhavithirukkentana 33% of our bible is prophetic passages vedathil 33 vilukkaadu deerka darshana vasanangal aa irukkindrathu if we don't believe in prophecies deerka darshanangal nambamal we don't believe 33% of the bible vedathil 33 vilukkaade nam nambamale irukkirom if we say that we don't understand prophecies deerka darshanangal puriyavilla endru nam solvom we don't understand one third of the bible vedathil moonjil oru pongai nam puriyamale irukkirom somebody neglects prophecies oru vele deerka darshanangal yaaravathu paarkamal irpargal endra they are neglecting one third of the bible avargal vedathil moonjil oru pongai udaasina paduthukirargal some preacher does and preach and prophecies ya edho oru prasangi yaar deerka darshanangal ஒரு பிரசங்கிக்காமல் போவார் என்றால் வேதத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கை அவர் ஒதுக்கி வைத்து விட்டார் என்றே சொல்லுவேன் சகோதரி சகோதரியே நாம் வரலாறு என்று சொல்லுகிறோம் ஆங்கிலத்தில் ஹிஸ்டரி என்றால் அவருடைய வரலாறு அவருடைய அவருடைய கதை ஹி இஸ் திகினிங் ஆஃப் திஸ்டரி வரலாற்றின் துவக்கமும் அவர் ஹி இஸ் மூவ் ஆஃப் திஸ்டரி வரலாற்றின் அசைவும் அவர் எண்ட் ஆஃப் திஸ்டரி வரலாற்றின் முடிவும் அவரே மை டியர் பிரதர் மை டியர் சிஸ்டர் நேர்மையான சகோதரி சகோதரி when we see the bible the prophecies have been fulfilled வேதத்தில் நாம் வேதத்தை பார்க்கும் பொழுது தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கின்றன and today we understand இன்றைக்கு நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் yesterday's prophecies are today's news heading நேற்று தினத்தின் தீர்க்க தரிசன இன்றைக்கு செய்தித்தாள் தலைப்புகள் ஆயிருக்கின்றன மை டியர் பிரதர் மை டியர் சிஸ்டர் நேர்மையான சகோதரி சகோதரி 2 days back இரண்டு நாளைக்கு முன்பு a startling news came ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் ஒரு செய்தி வந்தது and it was flashed in all leading newspapers all over the world உலகம் முழுதும் ஆயிருக்கிற எல்லா எல்லா நியூஸ் பேப்பர்களிலும் அந்த செய்தி வந்தது the heading was the prophecy of the bible அதனுடைய செய்தித்தாள் தலைப்பு வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தீர்க்க தரிசனம் God willing in one of these days i will speak about that கர்த்தருக்கு சுத்தமாக வருகின்ற ஏதாவது ஒரு நாளில் அதை 
குறித்து பேசுவேன் my dear brother my dear sister என் அருமையான சகோதரி சகோதரி prophecies are not difficult to understand தீர்க்க தரிசனங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு மிக கடினமானவைகள் அல்ல the wisdom of world cannot help us understand prophecies உலகத்தின் ஞானம் தீர்க்க தரிசனங்கள் புரிந்து கொள்ள நமக்கு உதவி செய்கிறது the bible says the fear of the lord will help us understand prophecies வேதம் சொல்கிறது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நம்மை தீர்க்க தரிசனம் புரிய வைக்க நமக்கு உதவும் my dear brother my dear sister என் அருமையான சகோதரி சகோதரி in these days அவருடைய நாட்களிலே in these days இந்த நாட்களிலே the book of revelation will be unveiled வெளிப்படுத்தின விசேஷம் திறக்கப்படும் and i will speak to you from the book of revelation in all these five days இந்த ஐந்து நாட்களும் வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகத்திலிருந்து நான் உங்களோடு கூட பேசுவேன் shall we just go to revelation chapter 1 verse 1 வெளிப்படுத்தின விசேஷ புத்தகம் 1 ஆம் அதிகாரம் 1 ஆம் வசனத்துக்கு நாம் கடந்து போவோம் it is the revelation of jesus christ which god gave unto him to show unto his servants things which must are uh, shortly come to pass சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டியவர்களை தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு காண்பிக்கும் பொருட்டு தேவன் ஏசு கிறிஸ்துக்கு ஒப்பு ஒப்புவித்ததுமான ஒரு ஒரு வெளிப்படுத்தின விசேஷமா இருக்கிறது and he sent and signified it by his angel and his servant john இவர் இவர் தேவனுடைய வசனத்தை தன்னுடைய ஊழியக்கார தூதனுக்கு அனுப்பி அதை உறுதிப்படுத்தினார் this is the book of revelation இதுதான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தின் புத்தகம் it is not a closed book அது மூடின ஒரு புத்தகம் அல்ல it is not something that should be that should be kept in the shelves of bible seminary ஒருவேளை வேத களஞ்சியங்களுக்குள்ள மறைத்து வைக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம் அல்ல god wants to show these things to us கர்த்தர் இந்த காரியங்களை எல்லாம் நமக்கு வெளிப்படுத்தவே விரும்புகிறார் இட் இஸ் an open book அது திறந்த புத்தகம் இட் இஸ் a revealed book அது வெளிப்படுத்தின புத்தகம் you must believe that we can understand these things இந்த காரியங்களை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் நம்ப வேண்டும் the very purpose of this book is to show and to us the things which shall come to pass swiftly இந்த புத்தகத்தின் அடிப்படை நோக்கமே சீக்கிரமாய் சம்பவிக்க வேண்டிய காரியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்துவதே my dear brother my dear sister என் அருமையான சகோதரி சகோதரி john was in the island of pat பத்மதீவில் யோவான் இருந்தான் he was as a prisoner there அவன் அங்க ஒரு கைதியா இருந்தான் and he was about uh, 90 plus at that time அந்த வேளையில அவனுக்கு 90க்கு மேற்பட்ட வயது இருக்கும் it was a very small island அது மிக சிறிய ஒரு தீவு there was no shade there அங்க ஒரு கொஞ்ச நிழலும் இல்லை they they have to be in the scorching sun அங்க அவர்கள் சுட்டெரிக்கிற வெயிலின் கீழ இருக்க வேண்டும் in the night they have to be under the chill weather இருளில கடும் பனிக்குள்ள இருக்க வேண்டும் my dear brother my dear sister. and army and sagudni sagudri they can hear only the hoof beats of the roman soldiers and the whip slashes angirukkar roma sevarnudi kudrinudi kolambadigalum mattum saatti adigalai maatram dhyanam avargal kekka mudiyum they are fed only for to work வேலை செய்கிறதற்காக அவர்களுக்கு போஜனம் கொடுக்கப்படும் அவர்களுக்கு சாப்பாடு இல்லை அங்கே அவர்கள் மறிக்க விட்டு விடுவார்கள் அவர்கள் அடக்கம் செய்கிறது மற்ற பருந்துகளும் கடித்து தின்றுவிடும் சுற்றளவு இருக்கும் அந்த இடம் if john could turn his eyes around yovan திரும்பி பார்த்த இடம் எல்லாம் he can see only the sea sea and sea சுற்றி இருந்த இடம் எல்லாம் சமுத்திரம் சமுத்திரம் சமுத்திரமா everywhere there was cruelty எங்க பார்த்தாலும் அங்க ஒரு கொடுங்கோல் there was blood shed அங்க அங்க அதிகமாய் ரத்தம் சிந்துகள் swearing the sabi sabi gnashing of teeth parkadipu that was a hell on the earth adu bhoomiyile oru naragamaga irukkum that was a hell on the earth adu bhoomiyile oru naragam my dear brother my dear sister arumiyana sagodhani sagodhi he turns to the east he turns to the west avaru kilakku pakkamaagu merku pakkamaagu thirumbugira north and south vadakkum therkum thirumbugira it was a curse around him avan issu chilum oru saabam in that place and the idathile in that place and the idathile a question was coming to john yovanukku ஒரு கேள்வி எழும்புகிறது Lord what is next தேவனே அடுத்து என்ன What is next அடுத்து என்ன My brother James My brother Jay என்னுடைய சகோதரர் யோவா He was beheaded by Herod என்னுடைய சகோதரர் யாக்கோப் ரோமர்களால் சிறைச்சேதம் செய்யப்பட்டார் My friend Peter என்னுடைய நண்பன் பேதுரு He was crucified அவர் அவர் சிலுவையில் அறியப்பட்டார் And Saul was tearing up the world சவுல் உலகையே கலக்கிக் கொண்டிருந்தார் And that Saul was killed அந்த சவுலும் கொல்லப்பட்டான் And Thomas was killed தோமாவும் கொல்லப்பட்டான் Lord what is next தே கர்த்தாவே அடுத்து என்ன I am in this island of Patmos நான் பத்மு 
தீவில் இருக்கிறேன் ஐ எம் இன் தி ஐலண்ட் ஆஃப் பத்மா நான் பத்மு தீவில் இருக்கிறேன் லார்ட் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் கர்த்தாவே அடுத்து என்ன when he could not see to the east and the west அவனால் கிழக்கும் மேற்கும் பார்க்க முடியாத விதத்தில் his eyes was turned towards heaven அவருடைய கண்கள் பரத்துக்கு நேராய் எழும்பினது to that john god said அந்த யோவானை பார்த்து கர்த்தர் john i am alive யோவானே நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் i was dead நான் மரித்தே i am risen from the dead நான் மரி நான் உயிர் மரித்து உயிரோடு எழுந்தேன் i am alpha and omega நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் இருக்கிறேன் i am here and z நான் ஏவும் செட்டுமாய் இருக்கிறேன் i am the beginning i am the end நானே தொடக்கமும் நானும் முடிவுமாய் இருக்கிறேன் i will show unto you what shall happen next அடுத்து என்ன நடக்கும் என்று நான் உனக்கு காண்பிக்கிறேன் and there was a book ஒரு புத்தகம் இருந்தது it was sealed with seven seals அது ஏழு முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்ட ஒரு புத்தகம் nobody can open that book யாராலும் அந்த புத்தகத்தை திறக்க முடியாது nobody could open that book யாராலும் அந்த புத்தகத்தை திறக்க முடியாது my dear brother my dear sister எனருமையான சகோதரி சகோதரியே in the god appeared and to him and the visunilile kartar avanukku darshanamana and your god was standing in between seven a uh, candlesticks yeel kuttu vilakku mathiyile devan nindru kondirundha he was standing in the midst of seven candlesticks yeel kuttu vilakku mathiyile avan nindru kondirukkara and he was like unto the son of man avar manushya kumaranai polave thotramudaiyavara irundha when john saw this jesus alive yovan in the yesuva uyirodu paarthapodu when he was standing in the midst of seven candlesticks yeel kuttu vilakku mathiyile avan nindru kondirukkapodu with seven stars in his on his right hand avarude kaiyile yeel natchathrangalodu john fell like a dead man yovan oru setta manithanai vilundhan john fell like a dead man setta manithan pole vilundhan my dear brother my dear sister en arumiyana sagodhani sagodariye jesus said yesu sonna i'll show him to you what shall happen nadakka pogirade naan ok kaanbippen everything was written and kept in the book ellame ezhidi and puthakathile veikkapattirundathu seven seals are put aanalum yedu mutrigal irundana seven seals are put yedu mutrigalo inga irundathu who shall open that for me yaar andha mutrigalai odaipargal any bible scholar veda pandithar yaar oru varan philosopher tattva gnaniya can a king break open those seals raja valanda mutri therakka mudiyuma who can break open that seal yaar andha mutri udaikka mudiyum who can show to me the things that shall come to pass ini sambavikka vendi vendikala yaar enakku kaanvikka mudiyum john started weeping yovan alu aarambithan who shall show unto me what is next aduthu enna endru yaar enakku kaanvikka mudiyum who shall show to me what is next aduthu enna endru yaar enakku kaanvikka mudiyum when john started weeping yovan alu aarambitha poludhu angel came and said and the devu thudra vandu sonna john don't weep yovan ini alade don't weep alade there is someone who has got the power and the authority to show unto you what shall come to pass ini varavikku pogure kaanvikka vallamai adhigaram odaiyavar oru varu undu endru sonna he will break open all these seals for you avar ungalukkaga ella muthraigalai mudaithu poduvar he will show unto you what shall come to pass avar ungalukku kaanvippar ini nadakka povudhu enna endru my dear brother my dear sister arumiyana sagodhani sagodhari the same person who can break open the seals and show unto john what shall come to pass ini vara pogiravargale muthraigalai udaithu kaanvikka koodiya oru var he is in our midst avar nam mathil irukkara he is come down in our midst avar nam mathil irangi vandirukkara surely nichayamai surely nichayamai in this five days in the five nights he shall break open the seal avar muthraigalai udaikka pogiravar and he shall show unto us what shall come to pass nadakka pogirade avar namakku kaanvikka pogirar who is that அது யார் who is going to show unto us the things that shall come to pass இனி சம்பக்கி போண்டிகளை காண்பிக்க போகிறவர் அவர் யார் john was lifting up his head யோவான் தன் தலையை தலையை உயர்த்தினார் the lamb that was slain was standing there அடிக்கப்பட்ட அந்த மனுஷன் நின்று கொண்டிருந்தார் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி இங்கே நின்று கொண்டிருந்தார் இந்த வரையில் அதே அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியானவர் நம்ம தீயிலே இந்த முத்திரைகளை உடைத்து இனி சம்பவிக்க போகிறவர்களை நமக்கு காட்டும்படியாக நம்ம தீயிலே வந்திருக்கிறபடியார் எல்லாரும் பயபக்தியோடு கரங்களை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோதரிப்போம் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹீ ஷேல் பிரேக் ஓபன் த சீல்ஸ் அவர் ஷோ அண்ட் டு அஸ் things that shall come to pass avar utrigal ella mudai thini sambavikka podavagale namakku kaanvikka pogira my dear brother my dear sister narmiyana sagodhani sagodari in the book of revelation velippaduthana vishesham puthagathile there are only three things moonju thaariyangal maatram number 1 mudalavathu the things that john saw in the island of patma patmu thivil yovan paartha kaariyangal that is we read in chapter 1 adu ondra madhigarathil eludapattirukkirathu the things ini vara pogiravai the things that are இருக்க இருக்கிற சம்பவங்கள் that is about the church age அது சபை காலத்தை காண்பிக்கிறது that we read in church, chapters 2 and 3 அது 2 3 அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் then the third part 
மூன்றாம் பகுதி the things that shall be hereafter இனி வர போகிற இனி சம்பவிக்க வேண்டியவை after the church is taken away சபை எடுத்து கொள்ளப்பட்ட பின் after the church age சபை காலத்துக்கு பின் the book of revelation is very simple வெளிப்படுத்தின விசேஷம் புத்தகம் மிக எளிமையான புத்தகம் in chapter 1 we read the things john saw ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே யோவான் கண்ட காரியங்களை நாம் வாசிக்கிறோம் in chapters 2 and 3 we read about seven churches 2 3 அதிகாரங்களிலே 7 சபைகளை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் from chapter 4 we read about the things that shall be hereafter nangam adhigarathilendu ini sambhavikka vendigalai nam vaasikkirom there are one or two parenthetic passages passages within bar- brackets oru sila adaippu pagudhi adaippu pagudhigal oru sila undu and if you keep that aside adai nam odikki veithu viduvom endral keep it aside adai odikki veyungal thalli veyungal adai thalli veyungal then you can see the whole thing as one chain pinbu mutchilume oru oru sangile pole neengal paarkala these parenthetic passages are very very important to understand spirituality avi kurevigale porindukolla inda adaippukullana pagudigal miga miga mukhyamana vigal dhaan in this evening in the maali velayil very quickly miga vegamai i'm going to talk to you about the churches naan sabigalai kurithu ungalodu kuda vesa pogiren and the caption for this evening in the maali velai seidukondana thalaippu it is the lost church iduve kadaisi sabai the lost church kadaisi sabai very quickly we go through revelation chapters 1 2 and 3 miga vegamai velipadathan visesham 1 2 3 mundra adhigarangalai padippom as i told you earlier avan vichanadhu polave in chapter 1 1 ram adhigarathil we see jesus standing in the midst of the candlesticks yesu yelu kuthuvulukku mathil nikkiradai nam paarkirom and jesus says yesu sollugira these candlesticks indu kuthuvulukkugal they are the seven churches avigal yelu sabaigal they are the seven churches yelu sabaigal so jesus is standing in the midst of these churches indu sabaigalukku naduve yesu nindru kondirukkaran and jesus has got seven stars on his hand yesu thanudey kaiyila yelu natchathrangalai veithirukkar he has got seven stars on his hand avarude kaiyila yelu natchathrangal these seven stars in the yelu natchathrangal they are the angels are the leaders of these seven churches in the sabai sabaigalude thalaivargal allathu sabai thoodargala irukkindargal and these seven churches in the yelu sabaigalum they were in the same circle near the mediterranean sea mediterranean kadal pagudile ore vattathukulle irundha sabaigal dhaan ivai these are the seven churches around the mediterranean sea madhya tharai kadal vattathil irundha sabaigal dhaan ivai and just i give you the name of these seven churches the sabaigalin perugalai maathiru naan sollugiren my dear brother my dear sister en arumaiyana sagodhani sagodhariye the first church mudaladu sabai ephesus ebesu sabai The second church Yerandadu Sabai Simarna Simarna Sabai The third one Moonravadu Pergamum Pergamu Sabai and the fourth one Nangavadu Thyatira Thyatira Sabai and the fifth one Aindavadu Sardis Sar- Sardis Sabai and the sixth one Aravadu Philadelphia Philadelphia Sabai and the seventh one Yerdavadu Laodicea Laodicea Sabai These are the seven churches Ivegal dhaan and the yedu sabaigal And we just go back to the map that was shown to you earlier Naan ungalku kaamitha and varai padathai thirumba kaanvikiren These seven churches are in the same cycle In the yedu sabaigalum or or sutru vattathukulle irukindrana You see Ephesus ebesiya paathirukku simarna pinbu simarna then pergamum pinbu pergamum then thyatira pinbu thyatira then you see this uh, sardis pinbu sardai philadelphia philadelphia laodicea laodicea that makes the cycle complete adu or mulu vattamai adai maatrukirathu when we want to study about these seven churches indha yel sabaigal kurithu nam padikka vendum endral there are five types of interpretation of these seven churches indha yel sabaigalai porundukollugira ainthu vidamaana kaariyangal undu let me go quickly naan veegamai kadandu pogiren number 1 முதலாவது the seven churches in the days of john யோவானுடைய நாட்களிலே இருந்த ஏழு சபைகள் they are very very important மிக மிக முக்கியமானவைகள் what was ephesus ebesu என்றால் என்ன that was the nature of the church of ephesus அது ஏபேசு சபையினுடைய சுபாவம் what was smyrna smyrna என்றால் that was the nature of the church at smyrna smyrna சபையினுடைய சுபாவம் god if time permits நேரம் அனுமதிக்கும் என்றால் i'll just show you what is laodicea is the it is the nature of the church laodicea laodicea endral is laodicea sabinadi subhavam medhen ungal kaanvikiren the nature of the city laodicea and the church of laodicea are almost the same laodicea pattanathin oru subhavam laodicea sabin subhavam rendume ondraga thaan irukkirathu so when you read about the seven churches the sabigalai kurithella nam vaasikkum bolude the seven cities yel pattanangal you understand the seven churches ningal yel sabigalai porindukondirgal second one இரண்டாவது வகை seven types of churches ஏழு விதமான சபைகள் even today இன்றைக்கும் there is a church like sardis sardai pole or sabai irukkirathu and 
they are not, they are just cold they are traditional அவர்கள் மிகவும் ஒரு குளிராயும் ஒரு ஒரு பாரம்பரிய நிலையை கொண்டவர்களாகியும் இருக்கிறார்கள் சபைகள் தங்களுடைய தரிசனம் இன்றைக்கும் ஏழு விதமான சபைகள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு சபையிலேயும் விசுவாசிகளை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க ஒரு சில விசுவாசிகள் கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தங்களுடைய அனுபவங்களை பேசிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள்ாமலும் every church you can see seven types of people over sabayilum yelu vidamana viswasigalai paarkalam and the fourth one nangavathu seven different experiences in the life of a believer oru viswasinude vaalkil irukkira yelu vidamana anubavangal sometimes you are like philadelphia oru sila velil philadelphia ai pol irukkiru fire brand for car arthur kindra kiniyai patchi irukkiru sometimes without he without we are not hot or cold oru sila velil analum illamal kurilum illamal irukkiru sometimes we are suffering oru sila velil paadanubavikkiru sometimes we find that we are lost our really vision oru sila vele nam nam paarkrom nammude aadi anbu ilandu vittom in our life itself we can have the seven different types of experiences nammude vaalkile ipdi patta yelu vidamana vyathasa anubhavangalai nam paarkalam something very very important please listen innum nam mugi mega mukhyamana ondru sollugiren please listen gavanamai kelunga why were these letters sent to the seven churches yen indha yelu sabigalukku indha kadinangal anubhavangal it was written to ephesus ephesus ku ezhudapatta podudhu why it was not written to rome yen adu rome rome ku ezhudapadavillai why was not it written to galatia yen galatia va ezhudapadavillai it was written to laodicea laodicea va ezhudapatta very close by is colossi adukku miga arugamel dan colossi e patta why was that not written to colossi yen colossi er patanathukku theriyavillai why the seven places were alone chosen yen indha yelu pogudhigal maathiram avar therindirukkirar and tell you something very important nan miga miga mukhyamanadhu solla pogiren the book of revelation velippadthana visesham in verse 1 we read mudhalavadhu vasanathil nam paarthom it is show and to us the things that shall come to pass swiftly seekramai sambhavikka vendigalai namakku kaanvikkum porutte it was to show and to us that will take place one by one quickly ovanjai nadakapogira kaariyangalai namakku kaanvikkum porutte the seven churches in the seven sabaigal talk about seven church ages seven sabayugangalai kaanvikkindra ondra irukkirathu they talk about seven church ages seven sabayugangal please listen carefully gavanamai kelungal is the calling it to the church at ephesus ephesus will irukkira sabai endru solvadai kaatilum just put the equivalent in english adukku undana aangila porulai sollugire ephesus means ephesus endral beloved anbanavare priyamanavare 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 this is written to the church that was beloved priyamana sabai ki ezhudapatta ondru simarna means simarna endral bitter kasappu it is written to the church that is bitter kasappa irukra sabai ke ezhudapatta ondru so every name has got a meaning ovvoru peyarkkum oru porul undu my dear brother my dear sister enarmiyana sagodhiya sagodhi then we understand these seven churches speak about very clearly seven different church ages appozh nam thelivai purindukolugiram inda yelu sabaigalum yelu vithyasamana sabai yugangalai kaanvikkindrathu endru in matthew chapter 13 mattheyin puthagam 13th adhigaarathil in the seven parables jesus gave about the kingdom of god devarude raanjyathai kurithu yesu sonna yelu oomaigalile jesus talks about seven church ages yesu yelu sabai yugangalai kurithu pesugirar if time permits i'll show that you at the end முடிவிலே நேரம் அனுமதிக்கும் என்றால் அது உங்களுக்கு காண்பிக்கின்றேன் சோ செவன் சர்ச்சஸ் தி சர்ச்சஸ் இன் ஜான்ஸ் டேஸ் ஜோவானுடைய நாட்களில் இருந்த ஏழு சபைகள் and seven types of churches ஏழு விதமான சபைகள் seven types of believers in one church ஒரே சபையில் இருக்கும் ஏழு விதமான விசுவாசிகள் seven different experiences in a believer's life ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஏழு விதமான அனுபவங்கள் and the seven church ages ஏழு சபை யுகங்கள் when we read these letters இந்த கடிதங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது I want you to take note of five things. ஐந்து காரியங்களை நீங்கள் குறிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். Number 1 முதலாவது In every letter 
ஒவ்வொரு கடிதத்திலேயும் how jesus addresses himself to the church is very important எப்படி தம்மை தாமே இயேசு அந்த சபைக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று when i write a letter to my wife என்னுடைய மனைவிக்கு நான் எழுதும் பொழுது when i write a letter to my children என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் எழுதும் பொழுது when i write a letter to my friend என்னுடைய நண்பனுக்கு நான் லெட்டர் லெட்டர் when i write a letter to my father என்னுடைய தகப்பனாருக்கு நான் கடிதம் எழுதும் பொழுது when i write a letter to another believer இன்னொரு விசுவாசிக்கு நான் கடிதம் எழுதும் பொழுது when i write a letter to another beloved servant of god இன்னொரு தேவ ஊழியருக்கு நான் கடிதம் எழுதும் பொழுது i give my salutation depending upon my relationship with that person அவர்களோடு கூட இருக்கின்ற உறவுக்கு தக்க தகுந்தார் போல் நான் என்னை நானே அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வேன் my wife i am the husband என்னுடைய மனைவிக்கு நான் ஒரு கணவன் my children i am the father என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் தகப்பன் to my father i am a son என்னுடைய தகப்பனாருக்கு நான் மகன் to another pastor i am a fellow servant இன்னொரு இன்னொரு ஊழியக்காரருக்கு நான் உடன் நானும் ஒரு சக ஊழியனாக இருக்கிறேன் so when you read the seven letters இந்த ஏழு கடிதங்களை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது try to understand how jesus addresses himself to that church he is that relationship with that church eppadi and the seven sabaygalukku thangai thane velippaduthukkarar arimugapaduthukkararo adhu dhan and the sabayodu kuda avarukku irukkum urav enbadhai neengal nanraai purindukolveergal glory be to the lord's holy name kartude parisutha naamathirkku magimai undavada the number 2 irandavathu he find something to appreciate and avar the sabai ipikkolla oru kaariyathai solugirar he find something to appreciate in every church over sabayil mechikkolla koodiya kaariyathai solugirar probably in lavodisha he doesn't find anything oru vela lavodikya sabayil apdi mechikkolla koodiya kaariyathai edhum சொல்ல முடியவில்லை please make a note of that அதை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் and the third one மூன்றாவது he passes some comments ஒரு சில குறிப்புகளை சொல்கிறார் i don't see this in you உனக்குள்ளே நான் இதை பார்க்கவில்லை you have lost your early love உன்னுடைய ஆதி அன்பை இழந்து விட்டாய் you have lost your early works உன்னுடைய ஆதி கிரியைகளை இழந்து விட்டாய் you are dead நீ மரித்து விற்கிறாய் நீ செத்து இருக்கிற மரித்து இருக்கிற நீ செத்து இருக்கிறாய் so he makes some comments about every church ஒவ்வொரு சபைய குறித்து ஒரு குறிப்பு ஒரு சில குறிப்புகளை சொல்லுகிறார் i want you to make a note அதை நீங்கள் குறித்து கொள்ள வேண்டும் about philadelphia he doesn't make any comment philadelphia குறித்து இப்படிப்பட்ட எந்த குறிப்பையும் அவர் சொல்லவில்லை and he gives some instruction ஒரு சில அறிவுரைகளை சொல்லுகிறார் and then he gives some promise to each church ஒவ்வொரு சபைக்கும் ஒரு வாக்கை கொடுக்கிறார் glory be to the lord's holy name கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகும் let me go very quickly about these churches இந்த சபை குறித்து நாம் மிக வேகமாக கடந்து போவோம் number 1 ephesus முதலாவது எபேசு சபை we read about ephesus in chapter 2 from verse 1 to 7 2ஆம் அதிகாரத்திலே 1 இலிருந்து 7ஆம் வசனத்திலே எபேசு சபை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் and the picture you see the ruins of ephesus still it is there நீங்கள் அந்த படத்தை பார்க்கிறீர்கள் எபேசினுடைய அழிந்து போன இடத்தினுடைய அடையாளங்கள் அங்க இருக்கின்றன மை டியர் பிரதர் மை டியர் சிஸ்டர் எனர்மியான சகோதரி சகோதரி எபேசஸ் மீன்ஸ் எபேசு என்றால் தி பிலவேட் பிரியமான தி பிலவேட் பிரியமானவர் திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் இதுதான் முதலாவது சபை and we can say it was from AD 30 to 100 கிறிஸ்துவுக்கு பின் 30ல இருந்து கிறிஸ்துவுக்கு பின் 100 கால கட்டத்தில் இருந்த சபை this is the apostolic church இது ஒரு அப்போஸ்தல சபை those who seen jesus christ personally அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை நேருக்கு நேராய் கண்டவர்கள் those who seen jesus crucified இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டதை பார்த்தவர்கள் are those who seen those who seen jesus இயேசுவை பார்த்தவர்கள் no they have seen people those who have seen jesus yesuve kandavargalai paarthu janangal like pit paul paul timothy timotheyu silas silas they all have got first hand experience with those who moved with jesus yesu christu vodu kuda palugina oru vodu kuda ivargal paartha anubavangal irukindra but towards the end of the first century mudalam nootrandin kadaisi pagudhi in the days of john yohannude naatkalile god says தேவ கர்த்தர் சொன்னார் this church has lost its early love இந்த சபை தன்னுடைய ஆதி அன்பை இழந்து விட்டது this church has lost its early love இந்த சபை தன்னுடைய ஆதி அன்பை இழந்து விட்டது then comes பின்பு வருகிறது the church called simerna simerna என்கிற சபை வருகிறது about simerna simernaவை குறித்து in chapter 2 verses 8 to 11 இரண்டாம் அதிகாரம் 8 ல இருந்து 11ஆம் வசனம் மட்டும் நாம் வாசிக்கிறோம் you can see the ruins of simerna இது simerna சபையினுடைய அழிந்து போன அடையாளங்கள் and simarna means simarna enral it is bitter kasappu suffering paadu we get the word mer mer engira oru vaarthi irukku tamil we call that vellai polam tamil la vellai polam endru solugiro from that word only we get the word simarna and the vaathil irundhan simarna engira vaarthi vandhathu it is a suffering church that is paad anubavikkum sabai from the days of nero நீரோ மன்னருடைய நாட்களில் இருந்து the church went through a very big suffering சபை மிகப்பெரிய ஒரு உபத்ரவத்திற்குள்ளே போனது and they were persecuted அவர்கள் அதிகமாய் உபத்ரவப்படுத்தப்பட்டார்கள் subsequently 10 emperors persecuted the church 
terribly which cannot be described by words தொடர்ந்து வந்த 10 ராஜ்யங்கள் அந்த சபை வார்த்தைகளை விவரிக்க முடியாத அளவுக்கு உபரித்துப்படுத்தி probably for 200 years கேரக்குரி 200 ஆண்டுகள் இருக்கலாம் AD 100 to 317 கிறிஸ்துவுக்கு பின் 100 இல் இருந்து கிறிஸ்துவுக்கு பின் 370 317 ஆம் ஆண்டு went through a great suffering சபை மிகப்பெரிய உபத்ரவத்தின் வாயிலே கடந்து சென்றது we call the church a martyr church அந்த சபையை ஒரு ரத்த சாந்தி சபை என்று சொல்வேன் they were like languishing in pains and agonies avar hadigama valiyilum vedanayilum avargal paad anubavithu kondirundargal they'll show a picture of how people were suffering in simarna eppadi simarna sabaiyile makkal paad anubavithu kondirukkalar oru palathai paarkkiri they were thrown into the hunger hungry lions avargal pasiya irukkira singa kugaigal thallapattargal they were burnt alive avargal uyirod erikkapattargal they will have a big vessel in which the uh, oil is uh, heated ennai boiling oil ennai kodikum miga periya paathirathile and they will throw these christians into that oil the christians ellam and the paathirathil avargal thalli viduvargal the church was going through a terrible persecution the sadinamana upadrabathin vaayile kadandha the church was not spreading numerically and the sabai ennikku alavile valaravillai they could not have a very powerful evangelical work avargalal or miga periya suvishesha paniya seiya mudiyavillai in pain and agony valiyileyum vedanayileyum they were true to the name of god and to the word of god avargal கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கும் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கும் மிக முன்மையா இருந்தார்கள் after 200 years 200 ஆண்டுகளுக்கு பின் a great change take place in the church சபையில மிகப்பெரிய மாற்றம் வந்தது and the third church age is called pergamum அந்த மூன்றாவது சபை யுகத்தின் பெயர் பெருகமும் in chapter 2 verse 12 to 17 இரண்டாம் அதிகாரம் 12 இருந்து 17 ஆம் வசனத்திலே pergamum means பெருகமு என்றால் it is uh, wedded விவாகம் we say amalgamation ஒன்றினைப் என்று சொல்லுகிறோம் அமல்கமேஷன் ஒன்றாய் கலத்தல் ஒன்றாய் கலத்தல் from the word pergamum the amalgamation came பெருகம் என்ற வார்த்தையில இருந்து அமல்கமேஷன் என்ற வார்த்தை நமக்கு வந்தது that is from 317 for another 200 years அது கிறிஸ்துவுக்கு பின் 317 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்னொரு 200 ஆண்டுகளுக்கு இருந்திருக்கும் that is a compromising church அது உலகத்தோடு ஒத்து போகிற ஒரு சபை the world and the church wedded together உலகமும் சபையும் ஒன்றாய் கலக்கிறது we call that licentious church kalapana sabai kalapadamana or sabai my dear brother en arumiyana sagodari how did this church begin in the sabai eppadi aarambithathu when the church was going through a persecution the sabai upadravathin valiye poi kondirukkum there came a king by name uh, constantine constantine engra perudaiya or raja aalumbinan and this constantine in the constantine anavan he was uh, he had a vision அவனுக்கு ஒரு தரிசனம் இருந்தது because of the time constant i go very quickly நேரம் நேரத்தின் குறைவா இருக்கிறதுனால நான் வேகமாய் கடந்து போகிறேன் after that vision அந்த தரிசனத்திற்கு பின் 317 317 ஆம் ஆண்டிலே he gave an edict of tolerance towards christians கிறிஸ்துவர்களை சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தான் so after 200 years 200 ஆண்டுகளுக்கு பின் christians started breathing freedom இப்பொழுது கிறிஸ்துவர்களுக்கு ஒரு சிறிய ஒரு விடுதலை வர ஆரம்பித்தது he also became a christian அவர் அவனும் கிறிஸ்தவனாய் மாறினார் so he called all the bishops to his place called nicaea nicaea என்கிற இடத்திலே எல்லா பிஷப்புகளையும் அவன் அழைத்தான் and he call, he had a uh, council there அந்த இடத்திலே ஒரு 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 ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தப்பட்டது that is the time the apostolic creed was formed அப்பொழுது அப்போஸ்தலருடைய சட்டம் உருவானது விசுவாச பிரமாணம் விசுவாச பிரமாணம் உருவானது that's what in many churches they say every week அதை தான் ஒவ்வொரு अनेक சபைகளில் ஒவ்வொரு வாரமும் சொல்வார்கள் that was constituted by this constant time இந்த constant time அவர்கள் தான் அந்த விசுவாச பிரமாணத்தை நியமித்தது my dear brother my dear sister எல்லாரும் சகோதரனே சகோதரியே what happened in the church ஆனாலும் சபையில் என்ன நடந்தது It is not that Constantine became Christian Constantine Christuvanai maarinaan enbadalla the church became paganistic sabai ulagatharamai maarinathu the church became worldly sabai ulagamai maarinathu many of the wrong things what we have got in the church sabai irukkira adhigamana thavarana kaariyangal they all started from the days of constantine avigal ellam constantine constantine naatrile aarambithathu dhaan the church started having their own place of worship sabai thanakkendru oru thani aaradhana sthalathai edukkirathu properties thaa sottai vaanga aarambithathu there are many teachings like child baptism 
ஒரு சிறு பிள்ளை ஞானஸ்தானம் போன்ற பல உபதேசங்கள் அவர்கள் எல்லாம் நாட்களில் எழுதினும் ஒரு சரிவர ஒரு நூற்றுக்கு நூறு கலத்தல் உருவானது இரண்டாவது <laughs> தீராத ஒரு பலி and that started from ad 537 அது கிறிஸ்துவுக்கு பின் 537 ம் நாள் ஆண்டில ஆரம்பித்தது a definite change takes place ஒரு தீர்க்கமான ஒரு மாற்றத்தை பார்க்க முடிகிறது the days of constantine constantin நாட்களுக்கு பின் the churches சபைகள் with lot of permutation and combination இப்படி பலவிதமான அமைப்புகளும் மாறுதல்களுக்குள்ளே போயின there becomes five fellowships six fellowships இப்பொழுது ஐந்து விதமான ஐக்கிய சிக்ஸ் ஃபெல்லோஷிப்ஸ் ஆறு விதமான ஐக்கியங்கள் ஆறு ஐக்கியங்கள் ஆறு ஐக்கியங்கள் ரோமன் கத்தோலிக் ரோமன் கத்தோலிக் ஐக்கியம் கலேஷியன் கத்தோலிக் கலேஷிய கலாத்திய கத்தோலிக் பாபிலோனியன் கத்தோலிக் பாபிலோனிய கத்தோலிக் அலெக்சாண்ட்ரியன் கத்தோலிக் அலெக்சாண்ட்ரியன் கத்தோலிக் மசிடோனியன் கத்தோலிக் மகடோனிய கத்தோலிக் கத்தோலிக் மீன்ஸ் ஃபெல்லோஷிப் கத்தோலிக் என்றால் ஐக்கியம் கத்தோலிக் மீன்ஸ் ஃபெல்லோஷிப் கத்தோலிக் என்றால் ஐக்கியம் பை தி டைம் தேர் ஆர் சிக்ஸ் கத்தோலிக் சிக்ஸ் ஃபெல்லோஷிப் இப்படி ஆறு ஐக்கியங்கள் உருவாயின இன் தீஸ் சிக்ஸ் கத்தோலிக்ஸ் இந்த ஐக்கியங்களிலே ஃபைவ் கத்தோலிக்ஸ் ஐந்து ஐக்கியங்கள் தே பிகேம் வீக்கர் அண்ட் வீக்கர் அவர் bigam balam ilandu balam ilandana and by the time they before i mean uh, in that 200 years and the 200 aandukalile it became two catholics ipol the kadisiyaga the two aikyangalai maarina the western catholic was called roman catholic merkathi aikyamanadu roman catholic ilirundu uruvanadu and the eastern catholic was called syrian catholic kilakathi aikyamanadu syrian catholic endra peri uruvanadu rome was becoming more and powerful Ipodhi more and the, more powerful rome adhiga valuvulladhai maarikondirundhu so roman catholic was becoming more powerful adanamittam roman catholic aikyam miga valuvulladhai maarikondirundhu the catholic was becoming weaker and weaker syrian catholic kanadu valu vilandu kondu valu vilandu konde irundathu in during that time and then and the kala gattathile 537 christuvukku pin 537 am aandile the roman catholic was for the first time declared as the only uh, bona fide church on the earth பூமியிலே முதல் வரலாற்றில முதல் முறையாய் இதுதான் சபை என்று அறிவிக்கப்பட்ட நாள் அதுதான் நோ தி சர்ச் வாஸ் அக்செப்டட் வேர் எந்த சபையும் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை ஓன்லி தி ரோமன் கத்தோலிக் வாஸ் தி போனோஃபைட் சர்ச் ஆன் தட் டே அந்த நாளிலே ரோமன் கத்தோலிக்க சபை தான் சபை என்று அவர்கள் ஏற்றுக் கொண்டார்கள் தோ இட் வாஸ் a கிறிஸ்டியன் சர்ச் பை நேம் கிறிஸ்ட் பேர் பேர் பிரகாரத்தில் அது கிறிஸ்து சபையாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய அநேக காரியங்கள் அநேக பாரியம்பர்கள் பாபிலோனிய பழக்கத்திலிருந்து வந்தன Gregory என்கிற நாட்களில் இருந்து ஆரம்பித்தது my dear brother my dear sister அருமையான சகோதரி சகோதரி he was the declared first pope of the roman catholic church roman catholic sabhayin arivikkappatta mudal pope avar than that is after that was recognized as the universal church he was the pope ulagalaviya sabhay endru avargal angikarikkappatta pinbu mudalam arivikkappatta pope ivar than i'm just showing you something or is onre naan ungalku kaanbikiren the church was persecuting saints sabaygal parisutha vaangalai thunburuthikondirundha the church was persecuting saints sabaygal parisutha vaangalai ubathrapaduthikondirundha many were tortured in the torture chambers developed by Uh, Ignatius Ignatius uruvaaki chitravaadai koodangalile anega chitravaadi seiyapattargal they were burnt alive uyirodi erikkapattargal terrible torture which the history has never seen before or after varalaachil idarkku munnum idarkku pinbum paarkamudiyadharu miga kodumeyana chitravaadai when they were standing for the name of god kartude naamathkendral nirkira velaiyile when they want to stand for the word of god kartude vaarthikendral nirkka virumbumbol christians were persecuted by the church kristuvargal sabai sabainal miga ubathrapaduthapattargal and the church was drunk with the blood of saints parisutha vaangalil ratathai inda sabai kudikka aarambithathu and many people were 
rising up against the teachings of that church ipdi aga anek rendu nimithamai sabai bhuvadeshangal perodhamaagi yelundu aarambithargal 1000 years 1000 years 1000 years that was the only big church on the earth பூமியில் இருந்த ஒரே மிகப்பெரிய சபை அது மாத்திரமே that was the only christian teachings அதுதான் ஒரே கிறிஸ்துவ போதனையா இருந்தது and the fifth one ஐந்தாவது was this சர்தை that we read in chapter 3 from verse 1 to 6 மூன்றாம் அதிகாரத்தில் 1 ல இருந்து 6 ஆம் வசனத்திலே அதை வாசிக்கிறோம் and சர்தை means சர்தை என்றால் that is a reformation seerthiratham the word reformation seerthiratham engra vaarthai my dear brother my dear sister enarmiyana sagodari sagodari in 19 in 1517 கிறிஸ்துவுக்கு பின் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் After 1500 years, there, there was no evangelism. Or superstition, or anything. Nobody knows the word of God. Yar kum karthre varthi thariyan. Bible was prohibited from the lay people. Palle puduk janangalik vedam thadi seyya patta. They don't know what is in the Bible. Or vedam thali yenna yirukhi thariyan. For 1500 years, the church was in darkness. Aayir the ayu or anangalik sabayi padi yiruli lechen rade. The 100. 1517 ஆண்டு கிறிஸ்துவுக்கு வரலாற்றில் முத்தரிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நாள் சபையில ஒரு சிறு திருத்தம் உண்டாக ஆரம்பித்தீர்கள் அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி தட் வாஸ் தோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டே அதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு நாள் அக்டோபர் இஸ் தலோயின் நைட் முப்பத்தி அக்டோபர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி ஹலோவின் நைட் என்று சொல்லுவார் அசுத்த ஆவிகளுக்கு கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாளாயிரம் இரண்டாவது எல்லா ஆவி ulude dinam that day அந்த நாளிலே that's first november 1st november all will go to the church for the worship of the saints பரிசுத்தவான்களை தொழுதுகளை எல்லாமே சபைக்கு போவார்கள் in the castle church at wittenberg germany germanyil wittenberg maaganathil irukkira castle church ile and he put the uh, 95 point charter avar oru 99 kurippulla oru oru பணத்தினால் பரலோகத்திற்கு நாம் ஒரு டிக்கெட்டை வாங்க முடியாது இந்த ஒரு புரட்சி ஆரம்பித்தது இட் வாஸ் இன் தேஸ் லியோ தென்த் போப் லியோ டென் அவருடைய காலத்தில் ஆரம்பித்தது மை டியர் பிரதர் மை டியர் சிஸ்டர் எனர்மியான சகோதரி சகோதரி யூ சீ இன் திஸ் பிக்சர் இந்த படத்திலே பார்க்கிறீர்கள் தட் மார்ட்டின் வாஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் தி பார்லிமென்ட் விச் வாஸ் कॉल्ड டயட் டயட் என்று சொல்லப்படுகிற பாராள மந்திரத்திலே மார்ட்டின் லூத்தர் ஒரு நிற்கிறதை காண்கிறீர்கள் நோபடி குட் ஷேக் திஸ் மார்ட்டின் லூத்தர் யாரும் இந்த மார்ட்டின் லூத்தரை தடுக்க முடியவில்லை தி மார்ட்டின் லூத்தர் வாஸ் கோயிங் த்ரூ திஸ் ரிஃபார்மேஷன் மார்ட்டின் லூத்தர் அவர்கள் இந்த சீர்திருத்தின் வாயிலே போய் கொண்டு கொண்டிருந்தார் ப்ராபபிலி சம் ஆஃப் யூ மே நாட் மே நாட் நோ சம்திங் I just want to show you about somebody else. இன்னொரு ஒருவரை குறித்து நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். He is very very important for us. அது நமக்கு மிக முக்கியமானதாய் வந்து. His name is Zwingli. அவருடைய பேர் Zwingli. He was in Switzerland. அவர் Switzerland ஐ சேர்ந்தவர். He was also starting a reformation almost in the same time. அதே கால கட்டத்தில் இன்னொரு ஒரு விதமான சீர்திருத்தத்தை ஒரு உருவாக்கி கொண்டிருந்தார். When Martin Luther was fighting against uh selling tickets for indulgence இப்படியாக பாவத்துக்கு அங்கு அங்க டிக்கெட் விற்கிறதுக்கு விரோதமாய் மார்ட்டின் லூதர் எழுமிக் கொண்டிருந்த பொழுது சிங்லி வாஸ் ஃபைட்டிங் அகைன்ஸ்ட் தி ஃபீஸ் ஆஃப் ரோமன் கத்தோலிக் சர்ச் சிங்லி என்பவ
Roman Catholic Sabin, Pandigil, Virothamag, Poradi, especially for the Lenten days in the Roman Catholic Church. Viseshima, Lenten Artel Kiro the Mai. And he wanted that the believers should take baptism. Our Visuan Sigil Yanistan, a medical entity, he was the first man in the history who gave the voice that we should believe and be baptized. Varalachle, Mudal Murayai, now Visuasiti Yanistan, a medical entity, and Kura Ledipin of Ravadan. And he was the father of the Anabaptists, are those who baptize again. Tirumba Nanastana Medica Anna Baptist Nudia Tandayaga Rikara. He was murdered when he was forty seven years old. Our Kanarpathe, why the Kumba were Kola Pata. With this reformation started. Idoda Kuda see Tirita Marambitha. I'm going to show you something very continually for a few seconds. Ursula Karigal and Totan the Changal Kanbika Pogre. Please go to these clippings. In the Padakache Parangal. At fifteen seventeen. After 1400 years, Reformation opened the floodgates of the Word of God. So people started reading the Word of God. They were started searching the Word of God. And a new church is getting born. And a Philadelphia church is born. As they read more and more about the scriptures. About this church we read in chapter 3 verses 7 to 13. And Philadelphia means Philadelphia in Ran. It is brotherly love. It is brotherly love. My dear brother, my dear sister. After this reformation, in 200 years, because of the result of this reformation, in the the hearts and the spirits of the saints of God started burning. They are filled with a brotherly love. They became missionary church. And I want to say something very clearly. Let's go to these slides. Because of the reformation, two things happened. Among the Christians, a revival was taking place. Back to the word of God. Back to the word of God. They are getting revived. When they are getting revived, they want to share this good news with others. After 1700 years, for the first time, the church wants to take this good news to others. They wanted to share God's love with others. So on one side the revival was taking place. For the first time, somebody was speaking about sin. For nearly 1600 years, nobody heard about sin. Nobody condemned sin. Like a roaring lion. Jonathan Edward stands there. Jonathan Edward He says the sinners on the uh, hand of the on the uh, wrath of the hand God's uh, sinners, the vessels of wrath. Sinners in the angry hand of God's wrath. He started talking about sin. Then uh, we get uh, Modi, DL Modi. DL Modi we get Finney. Finney they are bringing revival. One David Livingston. David Livingston. C.T. Stead. William Carey. William Carey. Adoniram Judson. Adoniram Judson. Hudson, Taylor. Hudson Taylor. And they are taking this message to the length and the breadth of this globe. They, they thought it is worthy to die for God. Something was taking place in the church. My dear brother, my dear sister. And because of this reformation, revival 
எழுப்புதல் and other said evangelism இன்னொரு பக்கமோ சுவிசேஷம் because of evangelism missionary movement இந்த சுவிசேஷ இயக்கத்தின் வாயிலாக ஒரு மிஷனரி இயக்கம் because of missionary movement missionary churches has born மிஷனரி இயக்கத்தின் மூலமா மிஷனரி சபைகள் பிறக்கின்றன so in india india in pakistan pakistan in bangladesh bangladesh in china china in burma burma in silos silon in america america in africa africa everywhere ella idathil after 1700 years ஆயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு பின் because of the love of god தேவன் மேல் இருக்கிற ஆன்பின் காரணமாக suddenly this missionary churches are born திடீரென இந்த மிஷனரி சபைகள் உருவாக ஆரம்பித்தன and on the other side இன்னொரு பக்கமோ because of this reformation இந்த சீர்திருத்தத்தின் காரணமாக and there was revival ஒரு எழுப்புதல் and because of this revival அந்த எழுப்புதலின் காரணமாக people started searching the scriptures more and more janangal innum adhigamai vasanathai theda aarambithargal they started searching the scriptures avargil, more and more avargil veda vasanathai innum adhigamai theda aarambithargal they started scriptures avargil vasanathirkku theda aarambithargal we should be born again oh nam marubadiyum pirakavendum we should be born again nam marubadiyum pirakavendum we should take baptism again thirumba nyanasthanam edukavendum we should believe and be baptized viswasathai nyanasthanam edukavendum we should go back to the bible days thirumba veda vedathin naatkalukku pogavendum i got many illustrations உதாரணங்கள் உண்டு ஐ டெல் ஒன் திங் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் இன் தோஸ் டேஸ் அந்த நாட்களில் வென் டாக்டர் பில்லி கிரேம் வாஸ் இன்வைட்டட் டு ஸ்பீச் இன் a youth for christ and in a ymca ஒரு ymca கூட்டத்தில் டாக்டர் பில்லி கிரேம் அவர்களை பேச அவர்கள் அழைப்பு விடுத்த பொழுது somebody went and told the board members யாரோ ஒருவர் அங்க இருக்கிற போர்ட் மெம்பரை பார்த்து சொன்னார் don't allow this fellow to preach speak to our young men இங்க இருக்கிற வாலிபனிடத்தில் இவரை பேச நீங்கள் அனுமதிக்க கூடாது we will take our people 2200 years back இவர்கள் நம்முடைய வாலிபர்கள் 2000 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு கொண்டு 200 years back 200 ஆண்டுகளுக்கு பின்னே கொண்டு சென்று விடுவார் so somebody went and told billy graham யாரோ ஒருவர் போய் பில்லி கிரேம் இடத்தில் சொன்னார்கள் they don't want you to speak to our young men oh இங்க வாலிபரத்தில் நீங்கள் பேச வேண்டாம் என்று இவர்கள் விரும்புகிறார்கள் you take the boys 200 years back இந்த பிள்ளைகளை நீங்கள் 200 ஆண்டுகளுக்கு பின்னே கொண்டு செல்வீர்கள் டாக்டர் பில்லி கிரேம் லாஃப்ட் அண்ட் சே டாக்டர் பில்லி கிரேம் நகைத்து சொன்னார் they have mistaken me என்னை அவர்கள் தவறாய் புரிந்து கொண்டார்கள் they have mistaken me என்னை தவறாய் புரிந்து கொண்டார்கள் i don't want to take the young people 200 years back வாலிபர்கள் 200 ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக கொண்டு செல்ல நான் விரும்பவில்லை i want to take them 2000 years back அவர்கள் 2000 ஆண்டுகளுக்கு பின்பு கொண்டு செல்ல விரும்பவில்லை i want to take them back to the apostolic days அவர்கள் அப்போஸ்தலை நாட்களுக்கு கொண்டு செல்ல விரும்பவில்லை brother my dear sister enarmiyana sagodhane sagodhariye born again marubadiyum pirappathu he baptized again pirum thirumbam nyanasthanam vetti kondu they are going back to the word of god avargal kartudey vasanathirkku pinbu kondu they started searching the scriptures kartudey vasanathai theda aarambithargal and because of that adha nimithavan this philadelphia church in the philadelphia sabai they got five seven important teachings and sabai ki yelu mukhyamaana bodhanaigal undu let me show very quickly miga veegamaya adha naan kaanikkiren mudhalavathu every preacher said ovvoru prasangiya you should be born again neengal marubadiyum pirakka vendum you should be saved neengal rakshikkapada vendum when they meet somebody on the street yes theruvila yaro sandhipargal endra are you saved sagodare neengal rakshikkapattu vittai are you saved neengal rakshikkapattu vittai have you taken baptism nanasthanam eduthu vittai have you received the holy spirit sudhai petru kondirgala their heart was burned with this love in the anbin nimithamum hridayam kolundu vitteru aarambu we should be saved neengal rakshikkapada vendum and the second one irandavathu it is not enough that we are saved rakshippu maathiram podadhu we should be redeemed naam meetkapada vendum in those days and the naatkalil the preachers will have one illustration பிரசங்கியாருக்கு ஒரு உதாரணம் இருக்கும் if a child is fallen into gutter பிள்ளை சேற்றிலே விழுந்து விடும் என்றால் mother doesn't not only forgive that child அந்த பிள்ளை ஐ தன்னுடைய தாய் மன்னிப்பது மாத்திரமல்ல she lifts her lift that child out அந்த பிள்ளை தாய் தூக்கி விடுகிறார் some of the pastors here ஒரு சில இங்க இருக்கிற ஒரு சில போதகர்கள் you remember this was the message in those days அவர்கள் நினைவு கூறுவார்கள் இதுதான் அந்த நாட்கள் இருந்த செய்தி you should come out of your sin உங்களுடைய பாவத்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் you should not see movies நீங்கள் படங்களை பார்க்க கூடாது you should not do the old things நீங்கள் பழைய காரியங்களை திரும்ப செய்ய கூடாது you become a new creation நீங்கள் ஒரு புதிய सृष्टि and the third message மூன்றாவது it is justification நீதி கரிப்பு all your sins must be forgiven உங்களுடைய எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் you stand before god there should be no sin in you தேவனுக்கு முன்பு நிற்கும்போது உங்களிடத்தில் ஒரு பாவமும் இருக்க கூடாது you got even a small fever சின்ன ஒரு காய்ச்சலா இருந்தாலும் immediately the pastors would say உடனேடியாக பாஸ்டர் சொல்வார்கள் oh examine yourself oh உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து பாருங்கள் why you get this fever ஏன் இந்த காய்ச்சல் வந்தது is there any sin in your life உங்களுக்குள்ள ஏதாவது பாவம் இருக்கிறதா you should be found just before god தேவனுக்கு முன்பாக நீங்கள் நீதிகரராய் இருக்க வேண்டும் these are the teachings because people started searching the scriptures இது நிமித்தமாய் மக்கள் வேத வசனங்களை தேட ஆரம்பித்தார்கள் and the fourth one is sanctification நான்காவது சுத்தாங்கம் separated for god கர்த்தருக்கென்று 
பிரிக்கப்படுவது செப்பரேட்டட் ஃபார் காட் கர்த்தருக்கென்று பிரிந்து வருவது சான்டிஃபைட் லைஃப் ஒரு சுத்திகரிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை ஐந்தாவது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மிக மிக முக்கியமானது ரெஸ்டிடியூஷன் திரும்ப கொடுப்பது இஸ் வேர் இன் தி பிலடெல்ஃபியா சர்ச் இட் இஸ் பிலடெல்ஃபியா சபையில் இருந்த காரியம் இன் தி புக் ஆஃப் ரெவலேஷன் when we read we read all these things வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை இது வாசிக்கும்போது இது எல்லா வசியும் நாம் வாசிக்கிறோம் வாட் எவர் யூ ஹேவ் டேக்கன் ராங்லி தவறாய் நீங்கள் வாங்கின எல்லா காரியங்களும் கிவ் தட் பேக் அதை திரும்ப கொடுத்து விடுங்கள் தி பாபிலோனியன் சால் ஷட் நாட் பீ இன் யுவர் ஹவுஸ் பாபிலோனியன் சால் உங்கள் வீட்டில் இருக்க கூடாது இன் அ கன்வென்ஷன் இஃப் தே ப்ரீச் ஃபார் 3 டேஸ் கன்வென்ஷன் கூட்டத்தில் அவர்கள் மூன்று நாட்கள் பிரசங்கிப்பார்கள் ஒன் டே தே வில் ப்ரீச் அபௌட் ஜக்கேயஸ் ஒரு நாள் அவர்கள் ஜக்கேயவை குறித்து பிரசங்கிப்பார்கள் and what you have taken unlawfully satta virodhamai vaangina kaaryangal neengal thirumba kodukka vendum in these days we don't hear all these teachings indha naatkalile indha bodhanigale nammal kedkkumudigiradhu illai in those days andha naatkalile whatever the message may be seidhi eduvaga vendum alla whatever the text may be anga irukkira vasanam eduvaga vendum alla irukkum whoever the preacher may be prasangiyar yaar vendum alla irukkum what was the church may be sabai eduvaga vendum alla irukkum redemption restitution sanctification ரட்சிப்பு மீட்பு நீதிகரிப்பு சுத்திகரிப்பு மற்றும் திரும்ப கொடுப்பது அண்ட் தி 6th one ஆறாவது ரெகன்சிலியேஷன் ஒப்புரவாவது வாக்கிங் வித் காட் தேவனோடு கூட நடப்பது வாக்கிங் வித் காட் தேவனோடு கூட பேசுவது காட் கமிங் அண்ட் ஈட்டிங் வித் us தேவன் நம்மோடு கூட வந்து போஷிப்பது தட் வாஸ் தி சர்ச் 50 இயர்ஸ் பேக் அதுதான் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இருந்த சபை தட் வாஸ் தி பிலடெல்ஃபியா சர்ச் அதுதான் பிலடெல்ஃபியா சபை தட் வீ ஷட் காட் ஷட் ரெகன்சைல் வித் மேன் வீ ஷட் ரெகன்சைல் வித் காட் நம் நாம் தேவனோடு கூட ஒப்புரவாக வேண்டும் தேவன் நம்மோடு கூட ஒப்புரவாக வேண்டும் and the seventh one yedavathu glorification magimai adaidal jesus is coming again yesu thirumba varugira he will be raptured nam eduthukollapaduvom there is a mansion built for us namakkendru or maaligai kattapattirukku there is a mansion built for us namakkendru or maaligai kattapattirukku when jesus comes yesu varumbodhu we will be transformed nam maru roopamaavom we will be with jesus forever and ever nam nithya nithya kaalama yesu vodu irukkom we shall be as he is avarai polave naamum irukkom these were the teachings of the church. Church when it was revived. Eight, eight, eight. But the little while ago, when the Sabbath condemned the body, the little girl died. And there was a pure life. ஒரு சுத்தமான வாழ்க்கை ஒரு பயஸ் லைஃப் ஒரு பக்தி வாழ்க்கை பேஷன் ஃபார் சோல் ஆத்தும பாரம் தேர் வாஸ் a man called Gustav von Bülow in Germany ஜெர்மனி தேசத்திலே Gustav von Bülow என்கிற மனிதர் இருந்தார் in 1817 he received the holy spirit and spoke in tongues ஆயிரத்தில் 817 ஆம் ஆண்டில் பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டு பாண்ணிய பாஷிகளை பேசார் in the 19th century 19th century a change was taking place in the history வரலாற்றிலே ஒரு பெரிய மாற்றம் உருவாக ஆரம்பித்தது the latter rain was poured forth on the church சபை மேல் பின்மாறி பொழியப்பட்டது the apostolic experience was coming back apostolic anubhavam thirumba vara aarambithathu i'm showing the pictures of some saints ஒரு சில பரிசுத்தவான்கள் படத்தை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் simson simson davi davi charles parham charles parham they were the fathers to bring this holy spirit experience into the church back sabaiku thirumba parisuthavin anbu anubathai kondu vandha thandaigal ivai you shall see mini abraham neengal mini abrahamai paarkalam she was the first woman who received the holy spirit in india indiyavile parisuthavi abhishekathai petru konda mudhal pinmani avargal 1902 1902 am andile mini abraham received the holy spirit mini abraham parisuthavi petru konda poludhu and the matron thought that the fashi was in flames angire அந்த மேட்ர நினைத்தார்கள் அவர்கள் அது எரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஷீ வாஸ் பிரிங்கிங் a water bring a bucket of water உடனேடியாக பக்கெட் நிறைய தண்ணி கொண்டு வந்து போட விரும்பினார்கள் அண்ட் ரமாபாய் ரிசீவ் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் பண்டிட் ரமாபாய் பரிசுத்தாவை பெற்று கொண்டார் இன் தட் முக்தி மிஷன் முக்தி மிஷன் இயக்கம் மெனி கேர்ல்ஸ் ரிசீவ் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் अनेक வாலிப பேர் வாலிப பிள்ளைகள் பரிசுத்தாவை பெற்று கொண்டார் இட் வாஸ் ஸ்ப்ரெடிங் டு அமெரிக்கா இது அமெரிக்காவுக்கும் பரவினது ஐ டோன்ட் ஹேவ் டைம் டு एक्सप्लेन एवरीथिंग இன் டீடைல் ஓ ஒன் ரிட்டம் விளக்கமாய் சொல்ல நேரம் இல்லை தேர் வாஸ் ஒன் வில்லியம் சேமர் வில்லியம் சேமர் என்கிற ஒருவர் இருந்தார் mighty revival was coming through him avar moolamaga or miga periya elupudal pravagi kaaram it was in america adu ama america vil people are receiving the holy spirit at azusa street in 100 azusa street le makkal ipadiyaga parisuthaavi adhigamai 100 kanaka petrukkolla aarambithu from the baptist church baptism baptist sabayil irundhu from the uh, wesleyan church wesleyan sabayil irundhu from the methodist methodist sabayil irundhu mini abraham was from methodist mini abraham methodist sabayil serndavargal people were getting revived janangal ipadi elu They are going back to the word of God. They are going back to the word of God. They are going back to the word of God. My dear brother, my dear sister. They are going back to the word of God. They all are filled with the Holy Spirit. They are going back to the word of God. They are going back to the apostolic experiences. They want to call them apostles. They are going back to the word of God. They are going back to the word of God. They are going back to the word of God. They are going back to the word of God. They are going back to the word of God. They are going back to the word of God. They are going back to the word of God. They are going back to the word of God. They are going back to the word
ஒருவேளைங்க <laughs> <laughs> வெளிப்படுத்தும் <laughs> மக்கள் ஆட்சி செய்யும் சபை you hear about diocese 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 everybody talks about diocese now diocese diocese ங்க அதிகமாய் நீங்கள் அதிகமாய் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் laodicea means laodicea என்றால் lay diocese மக்கள் மையமான சபை மக்கள் ஆதீனம் மக்கள் ஆதீனம் lay diocese மக்கள் ஆதீனம் the word laodicea means lay diocese laodicea என்ற வார்த்தையே மக்கள் ஆதீன சபை and in the days it it can be from the Uh, 2000 we can say oru vela the 2000 aandil inde endu solala maybe 1980 1990 1980 or 1990 endu solala is the new pentecostalism church pudhiya pentecost sabai my dear brother my dear sister nenarmiyana sagunne sagudare i want to show you something very startling உங்களுக்கு அதிர்ச்சி ஊட்டக்கூடிய ஒரு காரியத்தை காண்பிக்க போகிறேன் i want to show you something very startling mega adirchi uttakudiya kaaryam this uh, Revelation chapter 3 verse 14 வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3 ஆம் அதிகாரம் 14 ஆம் வசனத்திலே there you read the word and unto the angel of the church of the laodiceans right laodikya sabin thoodanukku nee eludhu vidi enna venil endru neengal paarkiri no it is not that in tamil tamilile appadi moli perkapadavillai in english aangilathile you just read நீங்கள் இப்படியாக வாசிக்கிறீர்கள் and unto the angel of the church of the laodiceans right laodikiyargalin sabayin thoodanukku endra aangilathil irukirathu ephesus ebesu to the angel of the church at ephesus ebesu vil irukkum sabayin thoodanukku at simarna simarna vil irukkum sabayin thoodanukku in philadelphia philadelphia vil irukkum sabayin thoodanukku in sardis sardayil irukkum sabayin thoodanukku how it should have been written adu eppadi ezhidirukka vendum the angel of the church in laodicea laodicea vil irukkum sabayin thoodanukku endru ezhidirukka vendum the lord in right like that ana kartar appadi ezhidavillai it is to the angel of the church of laodiceans laodikeyargalin sabayin thoodanuk please listen please listen gavanamai kelungal gavanamai kelungal in all these seven letters in the seven kadidangalile only in this one letter in the one kadidathil maathiram this difference we see in the vithyasathai paarkalam in some translation they have just uh, neglected that oru sila moli perigale idhu seriyaga avargal podamil irundargal but in greek ஆனாலும் கிரேக்க பைபிளிலே the word speak means அந்த வார்த்தை the inhabitant of laodikeia laodikeiaவில் இருக்கும் மக்கள் to the inhabitants of laodikeia laodikeiaவில் இருக்கும் மக்கள் why didn't it see god say it was a church in laodicea ஏன் கர்த்தர் laodikeia சபை என்று சொல்லவில்லை that was not the church of god அது தேவன் கர்த்தருடைய சபையா இல்லை please listen please listen please listen தயவு செய்து கேளுங்கள் தயவு செய்து கேளுங்கள் this laodikean church இந்த laodikeyர்களின் சபை it is not the church of christ அது கிறிஸ்துவின் சபை அல்ல it is not the church of christ அது கிறிஸ்துவின் சபை அல்ல it is not the church of christ இது கிறிஸ்துவின் சபை அல்ல in all these seven churches in the seven sabaigalile this is the only one church where christ is standing out in the ore sabail maathiram than christu veliye nindru kondirukkar in this one church in the ore sabaile christ is standing out and knocking at the door christu vaasalile nindru kondru kadavai thattugar please listen gavanamai kelungal you see a parallel that in ezekiel ezekiel idu kundana oru oppana oru kaariyathai paarkireer god's abomination kartha ange oru 
அபாமினேஷன் <laughs> வெளியேற்பட்டு <laughs> 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 அவர் வாசலிலே நின்று ஸ்டாண்டிங் அவுட் வாசலிலே நின்று ஹி இஸ் knocking at the door அவர் கதவை தட்டுகிறார் ஹி இஸ் knocking at the door அவர் கதவை தட்டு बिहोल्ड இதோ बिहोल्ड இதோ ஐ ஸ்டாண்ட் அட் தி டோர் அண்ட் knock ஓ நான் வாசலிலே நின்று கதவை தட்டுகிறேன் ஹி இஸ் ஸ்டாண்ட் அட் தி டோர் அண்ட் knock வாசலண்டே நின்று கதவை தட்டுகிறேன் இன் திஸ் லாஸ்ட் சர்ச் இந்த கடைசி சபையில் தோஸ் ஆ காட் ஹியர்ஸ் டு ஹியர் ப்ளீஸ் ஹியர் கேட்கிறது காதுலவன் கேட்க கடவன் கிறைஸ்ட் இஸ் நாட் இன் தி சர்ச் கிறிஸ்து சபையில் இல்லை ஹி இஸ் ஸ்டாண்டிங் அவுட் அண்ட் knocking at the door அவர் வெளியே நின்று கதவை தட்டுகிறார் திஸ் இஸ் நாட் தி சர்ச் ஆஃப் கிறைஸ்ட் இது கிறிஸ்துவின் சபை அல்ல திஸ் இஸ் தி சர்ச் ஆஃப் லவோடிசியன் இது லவோடிகிய in sabai christ has got no place in this church in the sabai le christ we kendu or idame illai there was a church at ephesus ephesus or sabai there was a church at simarna simarna vil or sabai there was a church at philadelphia philadelphia or sabai this is the church of laodicean in the sabai or laodikiyar galin sabai a irukirathu my dear brother my dear sister en arumaiyana sagodhani sagodhani i love to show you some identity of this church in the sabai nor sila adayalangalai kaanvikka virumbugire in revelation chapter 3 verse 15 velippadathu nivishesham 3rd adhigaram 15th i know thy works உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் That what neither cold nor hot நீ குளிரும் அல்ல அனலும் அல்ல I would thou what cold or hot நீ குளிராவாயுது அனலாவாயுது இருந்தால் நலமாய் இருக்கும் Today's Pentecost church இன்றைய பெந்தகோஸ்த சபை It is not as cold as Sardis சர்தியை போல குளிரா இல்லை அது It is not as cold as Reformation church அது சீதத சபையை போல குளிரா இல்லை But it is not as hot as Philadelphia church Philadelphia சபையை போல அனலாகவும் இல்லை We could not see one David Livingston அவர்களால் ஒரு டேவிட் லிவிங்ஸ்டனை பார்க்க முடியல We could not see Uh, uh, we could not see an Adoniram Judson. Namal or Adoniram Judson, I par kamudiya will not. We could not see one Sadhu Sundar Singh. Namal or Sadhu Sundar Singh, I par kamudiya will not. We are not called as uh, traditional churches. Parambari sabegale pole niyal mega kuli ra illai. We are not. Parambari sabegale pole nam kuli ra illai. And we are not as hot as the missionaries what we read in the history. Varla chile vasikra missionary sabegale pole nam adalav analagum illai. We are neither hot nor cold. Nam analagum illai kuli ra gum illai. And God says. என்ன <laughs> நீ கைவிடப்படுவாய் ஐ will spew you out of my mouth என்னுடைய வாயில இருந்து உன்னை வாந்தி பண்ணி போடுவேன் my dear brother my dear sister அருமையான சகோதரனே சகோதரியே and when we go to verse 17 17 ஆம் வசனத்துக்கு நாம் கடந்து போகும் பொழுது verse 17 17 ஆம் வசனம் the about the church we read and the sabai kurithu nam vaasikkirathu enna glory be to the lord's holy name kartude parisuth namathirkku magime undavadhaga verse 17 17 ஆம் வசனம் about the church i say and the sabai kurithu naan solugiradhu number 1 mudhalavathu because you say i am rich nee aishwarya vaan endru solugira padiya please make a note of the identity identity of this last church in the kadaisi sabaiyin adayalangalai solugiren kurithu kallu please make a note of the identity of that last church in the kadaisi sabaiyin adayalangalai neengal avanamai kurithu kallu last church will be a very rich church kadaisi sabaiyanadu aishwaryamana sabaiya irukkum and they will be proud about their riches sangalude aishwaryathai kurithu perumai kondavargalai irukkargal they will say i am rich avargal solvargal naan ஐஸ்வர்யமான என்று they will preach about riches அவர்கள் ஐஸ்வர்யத்தை பிரசங்கிப்பார்கள் நம்பர் 2 இரண்டாவது increased with goods நன் 
எனக்கு ஒரு ஒரு குறைவுள்ள இல்லாமல் என்று சொல்லுவேன் இன்கிரீஸ்ட் வித் கட்ஸ் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை நீர் நிர்பாக்கியம் நிர்பாக்கியம் உள்ளவனும் நிர்பாக்கியம் உள்ளவன் பரிதவிக்கப்படத்தக்கவனும் தரித்திரனும் குருடனும் நிர்வாணியமாயிருக்கிறது அறியாமல் நான் ஐஸ்வர்யமான என்றும் திரவிய சம்பன்னன் என்றும் திரவி ஐ லைக் ஐ இன்கிரீஸ் வித் கட்ஸ் திரவிய சம்பன்னன் என்றும் தட் ஆல்சோ டாக்ஸ் அபௌட் பீப்பிள் அது ஜனங்களை குறித்து சொல்லுகிறது ஐ இன்கிரீஸ் வித் பீப்பிள் நான் அதிக ஜனங்களால் நிரம்பி இருக்கிறேன் ஐ இன்கிரீஸ் வித் கட்ஸ் அதிக நன்மைகளால் நிரம்பி இருக்கிறேன் அண்ட் தேர்ட் ஒன் மூன்றாவது ஐ ஹேவ் நோ நீட் ஆஃப் நதிங் எனக்கு ஒரு ஐ நீட் ஆஃப் நதிங் எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை I have need of nothing. Enakku oru kuraiyum illai. This is the identity of the lost church. Kadaisi sabhin adeyalam iduve. This is how they see the church. Ippadi than avargal sabhaya paathargal. The members of that church. And the sabhin angathinar. The angel of that church. And the sabhin thoodan. The leader of that church. And the sabhin thalaivan. They say. Avargal sollugirar. I am rich. Naan aishwaryavan. I increased with goods. Naan diraviya sambanna. I need nothing. Enakku oru kuraiyum illai. But they don't know one thing. Avargalukku ondru ariyama theriyadhu. them in a different way arthura avargale vithyasamai paarkkar god says you are wretched katta sollugana nee nirbaakiyam ullavan god says you are miserable nee paridavikapadatha god says you are poor katta nee oru darithiran god says you are blind katta sollugana nee oru kurudan god says you are naked katta sollugana nee oru nirvaniya you say i am rich nee sollugara nee aishwaryamaan nee god says you are rich ulagam sollugirathu neengal aishwaryamaan god says you are poor katta sollugara nee darithiran endru you say oh i got good clothes i need nothing oh enak nalla உடைகள் இருக்கின்ற எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் God says you are naked கர்த்த சொல்லுகிறார் நீ நிர்வாணி என்று It is not what we see நாம் நம்மை பார்க்கிற விதத்தை காட்டிலும் It is not what God sees கர்த்தர் அப்படி பார்க்கிறது இல்லை My dear brother my dear sister எல்லாரும் சகோதரி சகோதரியே It is very very important இது மிக மிக முக்கியமானது It is not how we see நம்மை நாம் எப்படி பார்க்கிறோம் அது அப்படி அல்ல It is how we God sees எப்படி கர்த்தர் அதை பார்க்கிறார் In verse 19 19ஆம் வசனத்தில் Be jealous நாம் சொல்லுகிறோம் be jealous ningal and repent kad ni jagrathaya irundhu manam thirumbu we should be very careful nam miga jagrathaya irukka vendum my dear brother my dear sister en arumiyana sagodhi sagodhari i'm coming to the close naan mudivukku varugiren if you read matthew chapter 13 mattheyin puthagam 13th adhigarathai vaasippi irukkar jesus said seven parables yesu yel umaigalai sonnar the four different types of land nangu vidamana nilangal undu a soyer goes ange vidai vidavikiravan and the second parable irandavathu irandavathu upadesham umai irandavathu umai as and wheat ange irukra kadirgalum ange irukra arukra kaarigalum godumayum kalayum godumayum kalayum as and wheat godumayum kalayum and the third parable moonjadu umai jesus talked about uh, one measure of flour uh, unleaven flour kept in the I mean, leaven flour kept in the unleaven. Puli pulla the apam puli pulla apu tevei ke dukurte peshigara. And one seed became mustard seed becoming a big tree. One one vidhi yaan the or mega periya maramai maru vade. Then he talks about a merchant finding a treasure in a land. One in ella thile pokishante khandu badi kero or manushan ko opetu chalagara. Then a merchant searching for a pearl. Ang pin bo or or mutte theed kero manushan ko paich chalagara. Then he talks about a net with. good fish and bad fish nall nalla meengaliyum ketta meengalum irukkira oru 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 valai koppai solugira i'm going to close the message naan ipo seidhi mudikka pogiren please listen gavanamai kelunga why did jesus give this seven parables yen yesu indha yelu umaigalai sonna there are the seven different phases of the, ch- the kingdom of god devarude rajyathin yelu vidha vidha padigalai idu kaanvikkindru in the second parable irandavathu umaiyile there was tares and wheat angu angu nalla vidhaigalum கலையும் விதையும் கலையும் விதையும் இருந்தன and jesus as the servant says அங்க இருக்கிற வேலைக்க சொல்லுகிறான் we will take the weeds out நாம் நல்ல விதை எடுத்து அது கலைகளை எடுத்து விடுவோம் and jesus says yes சொல்லுகிறார் no, no don't do it oh நீங்கள் அதை செய்ய வேண்டாம் the angel will come and do it at the end கடைசி காலத்திலே தேவ தூதர்கள் வந்து அதை பிடுங்கி போடுவார்கள் when you go to the seventh parable ஏழாவது ஊமை பார்க்கும் பொழுது in the net அங்க இருக்கிற வலையிலே there was good fish and bad fish அங்க நல்ல மீன்களும் கெட்ட மீன்களும் இருந்தன and the bad fish were thrown out அங்க இருக்கிற கெட்ட மீன்களை தூக்கி வீசினார் and the good fish was taken to the basket நல்ல மீன்களை அவர்கள் கூடைக்கு கொண்டு சென்றார் in the second parable இரண்டாவது உமையிலோ tares and wheat அங்க இருக்கிற கலைகளும் விதைகளும் jesus said yesu சொன்னார் don't separate them அதை நீங்கள் நீங்கள் பிரிக்க வேண்டாம் the end comes முடிவு வரும் the end comes முடிவு வரும் at the end முடிவிலே 
the angels will separate in the seventh parable good fish and bad fish now they are separated அவைகள் பிரிக்கப்படுகின்றன ஒன்றாயிரம் <laughs> The wheat and the tares are growing together. Anger ekra khali khalum vidhe khalum onchai vala arabi kintu. The third parable. Moonja duo mai. The ordinary mustard seed. Wo saadaran khadu vidhe. A small seed. Wo siriya vidhe tha. In the days of constant time. Constant time ye naat kili le. It became a big tree. Adu mega periya maramai vala. All types of birds started coming. Aha itu paravi khalay lamadin khalay. All types of birds. Yalla vidha mana paravi khal. And the third, fourth one. Nan gaavde. A small unleavened. Wo is சிறிய புளிப்பு இல்லாத அப்பா புளிப்பு ஐ அம் சாரி சார் ஸ்மால் லீவன் ஒரு சிறிய புளிப்பு எ ஸ்மால் லீவன் சிறிய புளிப்பு மேட் ஆல் தி அன்லீவன் லீவன் எல்லா மாவையும் புளித்த மாவாய் மாற்றினது லைக்வைஸ் அதே போலவே இஸ் ரோமன் கத்தோலிக் சர்ச் தி ரோமன் கத்தோலிக் சபை மேட் ஆல் கிறிஸ்டண்டம் லீவன் முழு கிறிஸ்துவஸ் கிறிஸ்துவத்தையும் ஒரு புளித்த மாவாய் மாற்றியது தென் கேம் எ மேன் பின்பு ஒரு மனிதன் வந்தான் ஹி ஃபவுண்ட் தி ட்ரெஷர் அவன் அந்த பொக்கிஷத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் வார்த்தைக்கு மக்கள் திரும்பின நாட்கள் ஒரு வியாபாரியை பார்க்கிறோம் அவன் ஒரு முத்துக்காக ஒரு முத்துக்கு போக சம்மதிக்கும் when the net has got good fish and the bad fish pin vandha naatkal vandha andha vailene nalla meengalum ketta meengalum irundha naatkal we are in the last days naam kadaisi naatkalil irukkom i'm going to pray with you naan ungalodu kuda chevikka pogiren the last church kadaisi sabai is not the laodicea adu laodicea sabai illa there are four churches on the earth kadaisi naatkale naal sabai irukkum till the end the roman church will continue kadaisi naal mattumai roman catholic sabai thodandu irukkum till the end the reformation church will continue mudivu mattumai seerthirtha sabai irukkum till the end the laodiceans will continue mudivu mattumai laodike sabai irukkum till the end the philadelphian church will continue mudivu mattumai philadelphia sabai irukkum all these four churches will be on the face of the earth indha naal sabai galum bhoomin pathile irukkum the difference of the philadelphia church philadelphia sabai in vyathasamana the strength they got avargalukku irukkala valathodu they will go forward avargal munbu chen they will go through the open door the lord is keeping before them after avargal kettu vaithil thiranda maasilin nodiye and they will keep the promise of god concerning god's patience kartrude poru porumai kurithu vaakkathai avargal kai kolluvargal they will they will expect for the promise that was given about the patience of god kar devanudaiya porumai kurithu kodukkapatta vaakkathai avargal kai kolluvargal that is the philadelphia church adhu dhan philadelphia sabai that is the church god given a promise adhu and the sabai ke dhan kartar oru vaakkathai kodukkapatta a promise about the rapture adhu eduthu kolludhalai kurithu oru vaakkathai a promise about the rapture sabai eduthu kolluvadhai kurithu vaakkathai just one illustration and i pray with you oru udharanai kodutha naan ungalukkaga chebikka varum thank you very much for your patience ungalde porumai kaga naan ungalai adhigai paarattugiren please listen gavanamai kelungal for these saints in the parishuddha vaangalukku live is christ the christuve jeevan to die is prophet mari mari pado aadayam david livingston 
David Livingston. He went to Africa. Africa with his wife and children. Our de manavi pille kalo. The children died there. Pille kalo anga marithu po naar. They buried there there. Pille kalo anga adagam mani naar. They continued their ministry there. Thodar naar le vodiye thi seeda. His wife became uh, became mentally ill. Anger our manavi ko butti swadhi na milam. She was sent back to an asylum in England. Anger ekra or or mananele kudathe ka ang England le avaranu po patar gade. And David Livingston was continuing his ministry. David Livingston o thandi vodiye thi thodar thi seeda. One day. ஒருநாள் when he was coming from his mission field தன்னுடைய பணி தளத்துல இருந்து அவர் திரும்ப வரும் பொழுது a branch of a tree just plucked one of scooped one of his eyes out அங்க இருக்கிற ஒரு மரக்கிளையான தன்னு அவருடைய கண்களை குத்தி போட்டது ஒரு கண்ணை பிடுங்கி எடுத்து கண்ணை பிடுங்கி எடுத்து விட்டு he continued the ministry there அங்க தொடர்ந்து அவர் ஊடியத்தை செய்தார் one night ஒரு நாள் இரவு one lion pounced on him and chewed on his shoulder அவர் அவர் மேல் ஒரு 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 சிங்கம் பாய்ந்து அவருடைய ஒரு தோள்பட்டை எடுத்து விட்டு he continued the ministry there தொடர்ந்து அங்க அந்த ஊடியத்தை செய்தார் he lost his beauty தன்னுடைய அழகை விரிந்து போனார் his visage was marred தன்னுடைய சொரூபத்தை விரிந்து போனார் he came back to england திரும்ப இங்கிலாந்துக்கு வந்தார் people could not identify him மக்களால் டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை they wanted to go back to africa அவர் திரும்ப ஆப்பிரிக்கா போக விரும்பினார் they said why அவர் சொன்னார் ஏன் don't go அவர்கள் சொன்னார் போக வேண்டாம் என்று said i'll go where my heart is என்னுடைய இருதயம் எங்க இருக்கோ நான் அங்க போக வேண்டும் என்று சொன்னார் i'll go where my heart is என்னுடைய இருதயம் எங்க இருக்கோ அங்க நான் போக வேண்டும் என்று சொன்னார் this is his sick wife accompanied him இந்த இந்த முறை அவருடைய வியாதி உள்ள மனிதர்களோடு கூட வந்தார் very shortly she died there சீக்கிரத்திலே அவர்கள் மரித்து போனார்கள் he buried her with his own hands அவருடைய தவறி சொந்த கையில அந்த மனிதை அவரே அடக்கம் செய்தார் he said அவர் சொன்னார் lord i will continue to be where you want me to be கர்த்தாவே நீங்கள் என்னை எங்க இருக்க விரும்பிறீர் அங்கே நான் தொடர்ந்து இருப்பேன் he became very old and sick அவர் இது மிக அதிகமாக வயது சென்று வியாதி உள்ளவனாக ஆனார் he wanted to go to his mission church தன்னுடைய மிஷன் சபைக்கு போக விரும்பினார் they were carrying him on the bed அவர்களை படுக்கையில் அவர்களை டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் அவர்கள் தூக்கி சென்றார்கள் and he preached for a long time அனே அதிக நேரம் அங்கு பிரசங்கித்தார் he became very tired மிக களைப்புற்றார் he just lied on the bed அப்படியே படுக்கையில் படுத்து விட்டார் they brought him back to his place திரும்ப அவருடைய இடத்துக்கு டேவிட் லிவிங்ஸ்டனை கொண்டு வந்தார் assistants அவருடைய உதவியாளிட்டத சொன்னார் this make me sit என்ன உட்கார வைங்க சார் நோ யூ ஆர் வெரி டயர்ட் லை டவுன் சார் நீங்கள் களைப்பாயிருக்கீங்க நீங்கள் படுத்து கொள்ளுங்கள் ஐயா நோ ஐ மஸ் சே இல்ல இல்ல நான் உட்கார வேண்டாம் ஐ மேட் ஹிம் சே அவர் உட்கார வைத்தார்கள் சார் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ டு கெட் டவுன் ஓ எனக்கு கீழே இறங்க உதவி செய்யுங்கள் தட் இஸ் தி வே ஹி யூஸ் டு ப்ரே அப்படி தான் அவர் ஜெபிக்க ஜெபித்தார் ஹி லீன் ஆன் தி காட் அண்ட் ஹி வாஸ் ப்ரே அவர் படுக்கையில் சாய்ந்து கொண்டு ஜெபித்தார் ஹி லீன் ஆன் தி காட் அண்ட் ப்ரே படுக்கையில் அவர் சாய்ந்து ஜெபித்தார் ப்ரே ஃபார் எ லாங் டைம் அதிக நேரம் ஜெபித்தார் ப்ரே ஃபார் எ லாங் டைம் அதிக நேரம் ஜெபித்தார் His assistants came to help him. Avarude udhaviyalarulukku udhavi seyya vandargal. They found. Avargal kandupidithargal. He had climbed to heaven on his knees. Avar mutti mulangalil nindru paralogathukku chendrar. He had climbed to heaven on his knees. Mulangalile paralogam eri vittar. Priyamana varigale. Avade mudivai kurthu vandu sollugire. Avare Englandile raja mariyadiyodu kuda arasinar kallarile adakkam panna vendum endru theermanithargal. ஆப்பிரிக்கர்களோ அவருடைய சரீரத்தை நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் அவர் எங்களில் ஒருவர் என்று வாதாடினார்கள் ஆனால் அன்றைக்கு ஆங்கில அரசாங்கம் இருந்தபடியினாலே அந்த சரீரத்தை அவர்கள் திரும்ப கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது அப்போது ஆப்பிரிக்கர்கள் கேட்டார்கள் தயவு செய்து அவருடைய இருதயத்தை மாத்திரம் வெட்டி இங்கே புதைத்து விடுங்கள் இந்த மண்ணில் தான் அவருடைய இருதயம் இருந்தது இந்த ஆத்து மக்களுக்காக தான் அவர் இருதயம் கடைசி மட்டும் துடித்தது அவருடைய இருதயத்தை ஆப்பிரிக்காவிலே புதைத்து விட்டு அவருடைய சரீரத்தை வேண்டுமானால் இங்கிலாந்துக்கு கொண்டு போங்கள் என்று சொன்னார் அப்படியே அவருடைய சரீரத்தை வெட்டி அவருடைய இதயத்தை ஆப்பிரிக்காவிலே புதைத்து விட்டு அவருடைய பூத உடலை இங்கிலாந்துக்கு கொண்டு வருகிறார் ராஜ மரியாதையோடு கூட அவருடைய பூத உடலை அடக்கம் பண்ணும்படியாக அரசினர் கல்லறை தோட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறார் இரு பக்கத்திலே ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் கூடி நின்று கண்ணீர் விட்டு கதறி அவருக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்துகிறார் அந்த ஊர்வலம் மெல்ல மெல்ல அந்த கூட்டத்தின் வழியாக போய்கொண்டிருக்கிறார் திடீரென்று அந்த கூட்டத்திலே ஒரு வயதான பயங்கரமாக கதறி ஆள ஆரம்பித்தார் ஓ என்று சத்தமிட்டு அழுதார் அப்போது அருகில் இருந்தவர்களை சமாதானப்படுத்தி ஏனையா இப்படி கதறி அழுகிறீர்கள் என்று கேட்டு அப்போது அவர் தன்னுடைய மார்பில் அடித்து கொண்டு சொன்னார் நான் டேவிட் லிவிங்ஸ்டனுடைய ஃப்ரெண்ட் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா டாக்டர்ஸா இருந்தோம் நாங்கள் டாக்டர்ஸா இருந்து மேல் படிப்பு படிக்கும்போது ஒரு கூட்டத்தில் ஆப்பிரிக்காவில் மிஷினரி ஊழியத்துக்காக யார் போவார்கள் என்று கேட்டார் உடனே டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் எழுப்பி நின்னார் நான் பின்னால் அவனுடைய கோட்டை பிடிச்சி இழுத்து 
டோன்ட் பி ஃபூலிஷ் சிட் முட்டாள்தனமாக இருக்காத கீழே உட்காரு என்று அந்த கோட்டை படுத்தி இழுத்து அவன் கேட்கல அன்றைக்கு அதை முட்டாள்தனம் நினைச்சேன் இன்றைக்கு அந்த ஊழியத்தின் பாதையில் டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் மறித்து போனான் அவனை வழி அனுப்ப ஆயிரக்கணக்கான ஜனம் கூடி வந்திருக்கிறது நான் மறிப்பேனே ஆனால் என் ஊர்வலத்துக்கு என் போய் என்னுடைய அடக்க ஆராதனைக்கு ஒரு நாய் கூட வராது ஐயா ஒரு நாய் கூட வராது என்று கதறினார் பிரியமானவர்கள் இங்கு ஆயிரம் பேர் வருகிறாளோ இல்லையோ அந்த டேவிட் லிவிங்ஸ்டனை வரவேற்க பரலோகத்தில் ஆயிரம் ஆயிரமான தேவ தூதர்கள் காத்திருந்திருப்பார்கள் இயேசு கிறிஸ்து எலும்பி நின்று கரநீட்டி அவரை வரவேற்றிருப்பார் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் இந்த கடைசி நாட்களில் நான்கு விதமான சபைகளை பூமியிலே நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு லவோதிக்க சபை உண்டு அணிலுமின்றி குளிருமின்றி வெதுவெதுப்பான ஒரு சபை உண்டு ஒரு சீர்திருத்த சபை உண்டு ஒரு ரோமன் கத்தோலிக்க சபை உண்டு கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு வாதாயம் இன்னும் ஒரு நாளை கர்த்தர் எனக்கு கூட்டிக் கொடுப்பார் ஏனால் நான் கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்கிறேன் எனக்கு சாவு வரும் ஏனால் கிறிஸ்துவுக்காக நான் மறிக்கப் போகிறேன் எல்லாரும் இருக்க இடத்துல எழும்பி நிற்பமா இந்த நான்கு சபைகளும் கடைசி நாட்களில் இருக்கிற நான்கு சபைகள் ஒரு சபையை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை வாந்தி பண்ணி போடுவேன் ஒரு சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார் பூ சக்கரத்தின் மீது எங்கும் வரப்போகிற அந்த உபத்திரவ காலத்துக்கு நீ தப்பி எனக்கு முன்பாக நிற்கும்படியாய் நான் உனக்காக திறந்த வாசலை வைத்திருக்கிறேன் கிறிஸ்துவின் பொறுமையை குறித்து சொன்ன வசனத்தை நீ காத்துக்கொண்ட இயேசு வருவார் 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 என்று காத்து கொண்டிருக்கிறாய் உனக்கு இருக்கிற கொஞ்ச பலத்தோடு இயேசுவுக்காக நீ வாழ்கிறாய் உங்களுக்காக நான் செபிக்க வாஞ்சிக்கிறேன் இந்த நாள் முதற்கொண்டு நான் ஒரு ஃபிலடெல்பியா கிறிஸ்தவனை போல வாழ்ந்தால் இயேசுவுக்காக மறித்தால் இயேசுவுக்காக ஊழியம் செய்தால் இயேசுவுக்காக என்று தீர்மானிக்கிறவர்கள் தீர்மானத்தை புதுப்பிக்க விரும்புகிறவர்கள் இருக்கிற இடத்துல உங்களுடைய வலதுகரத்தை உயர்த்தி தீர்மானத்தை புதுப்பிங்க ஒரே ஒரு உண்மையை சொல்ல முடிக்கட்டும் லவோதிக்கிய பட்டணத்தை கட்டின ராஜிய பெயர் ஆன்டியோகஸ் தியோஸ் ஆன்டியோக்கஸ் தியோஸ் என்று சொன்னால் தேவனுக்கு விரோதி என்று அர்த்தம் அவனுடைய மனைவி பெயர் தான் லவோதிகேயா வரலாறு சொல்லுகிறது ஃபிலடெல்பியாவிலிருந்து அநேகரை கொண்டு போய் அந்த ஆன்டியோக்கஸ் தியோஸ் தேவனுடைய விரோதி அநேகரை கொண்டு போய் லவோதிகேவினை குடியேற்றினானா இன்றைக்கும் சத்துரு பிலடெல்பியாவிலிருந்து அநேக பரிசுத்தவான்களை கொண்டு போய் லவோதிகாவிலே குடியேற்றி கொண்டிருக்கிற நாளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் வரலாறு தீர்க்க தரிசனம் வரலாறாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது தீர்க்க தரிசனம் வரலாறாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த கடைசி நாட்களிலே லவோதிகா சபையிலே தேவன் கிடையாது லவோதிகா சபையிலே தேவன் கிடையாது லவோதிகா சபையிலே இயேசு கிடையாது லவோதிக்க ஆராதனையிலே இயேசு கிடையாது இயேசு வெளியே நின்று கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறார் தயவு செய்து ஏமாந்து போகாதீங்க சபைக்கு கத்த சொல்லுகிறதை காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் இயேசுவின் நாமத்திலே நான் சொல்லுகிறேன் கர்த்தருக்கு என்று ஜீவிக்க தீர்மானியங்க